শেট আর এক বিপদ হলো এ হচ্ছে আসল অফরোডিং মেশিন ভাই 90 তে চালাচ্ছি 90 ভিউ ভয়ঙ্কর কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা একা একা মানে একদম পুরো 1.5 ঘন্টা ধরে একা একাই আসতেছি রাস্তায় একটা মানুষ একটা গাড়ি একটা পিপড়াও দেখতে পাই নাই ভাই এটা একটু ভয়ঙ্কর লাগছে আর এই যে দেখেন ল্যান্ডস্লাইডিং হয়ে পাথরটা ধরে পড়ছে ভয়ানক জায়গা ভাই কিছু হইলে হেল্প করবে কেমনে মানুষ নেটওয়ার্ক নাই কিচ্ছু নাই ও ভাই বলতে শুরু হয়ে গিয়েছে অফরোডিং এক কিলোমিটারও আসতে পারেনি রে ভাই ছিয়াত্তর কিলোমিটার যদি আবার অফরোড করা লাগে আজকে বোরিং হয়ে যাব পাহাড়ের উপরে কবরস্থান ভালো সুন্দরই লাগতেছে বাট অনেক পুরাতন এটা বোঝা যাচ্ছে আর কি এ হচ্ছে আসল অফরোডিং মেশিন ভাই নাইনটিতে চালাচ্ছি নাইনটি অফরোডিং বুঝতেছেন পুরা বিমানের গতিতে চালাচ্ছি এরকম রাস্তায় নাইনটিতে চালানো মুখের কথা না ভাই এ বাইক আসলে মাল বলতেই হবে আর তার মধ্যে কবিতা এই অসুস্থ শরীর নিয়ে এরকম পারফরমেন্স দিচ্ছে এটাই তো একটা দেখার বিষয় আসলে দেখেন ও ট্রেনে চলেছে পুরা একশো একশো অফরোডিংয়ের মজা তো এখানেই একশো একশোতে কেউ নাই একদম পুরা পিওর বাট এখানে আছাড় খাইলে বেশ প্যারা আছে ও মাই গড বিশাল এক গর্তর মধ্যে চলে আসছি তেরি পাই নেই এটাই হচ্ছে মজা এটার শুধু আপনি এটারে সোজা করে ধরে রেখে টান দিবেন টান আর কোনো কথা নাই একশো স্পিডে এসব রাস্তা কোনো বিষয়ই না ও শেট আর এক বিপদ হলো সারপ্রাইজ মাদারফাকার এই নাম্বার প্লেট হোল্ডার পড়ে গেছে ব্যাকলাইটটাও ভেঙে গেছে কিছু করার নাই এই যে বাঞ্জি কটটাই ছিঁড়ে গেছে কবিতার পিছনের দেখলাম মাত্র পড়ে গেল এটা কি যে হচ্ছে বাঞ্জি কট ছিঁড়ে গেছে মেবি এই যে এটার ইয়াতে বা কোনো কারণে ছিঁড়ে গেছে এটা বাঞ্জি কটটা দেখি কি করা যায় দশ মিনিটের মধ্যে কুইক একটা সমাধান করে আবার রান শুরু করলাম কারণ দেরি করা যাবে না সূর্য পড়ে গেলে যে পরিমাণ শীত লাগবে তা আসলে সহ্য করা যাবে না দেখেন বাঞ্জি কট আবার লাগাই দিছি বাট নাম্বার প্লেটটা এবার আমার ব্যাগে নিয়ে নিছি আর বাঞ্জি কটটা একটা গিট্টু দিয়ে কোনো রকমের সাপোর্ট দিয়ে রাখছি এই হচ্ছে আপাতত আপডেট আর এক্সট্রা বাঞ্জি কটও আমাদের কাছে নাই এখন আমাদের যেটা করতে হবে এরপরে এক্সট্রা একটা দড়ি রেখে দিতে হবে আমাদের সাথে যদি বাঞ্জি কটটা অকার্যকর হয়ে যায় তাহলে দড়ি দিয়ে কাজ চালাইতে হবে এই আর কি আর তাছাড়া ব্যাগ তো দেখছিলেন সকালবেলা কিভাবে বেঁধেছি ব্যাগের যে বাকি যে জিনিসপত্রগুলো ছিল ওগুলো দিয়ে বেঁধে নিয়েছি তো কাজ চলে যাচ্ছে সমস্যা হচ্ছে না আর সঙ্কুল লেক আর মাত্র আটচল্লিশ কিলোমিটার আর সময় হচ্ছে সাড়ে ছয়টা বেজে গিয়েছে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা তো আলো পাব মোটামুটি আর ৪৫ মিনিট মতন মানে যে ঠান্ডা আছে এটা সারভাইভ করা যাবে এরপরে ঠান্ডার মাত্রাটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে তাই আমরা তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম আর প্রতিমধ্যে নাম্বার প্লেটটা নিয়েই যা সমস্যা হওয়ার হচ্ছে বাকি যে টায়ার প্যারা দেয় নাই ওয়াও কি সুন্দর এরিয়া রে ভাই এখন তো পুরো মাটির রাস্তা আর কোনো মানে পাথরের রাস্তা দেখতেছি না পুরো মাটির রাস্তাতে রাইড করতেছি অ্যান্ড এখানে একটু রোদ আছে বলে বাঁচা আর যেখানে রোদ নাই ওখানে এত ঠান্ডা লাগতেছে ভাই সহ্য করা যাচ্ছে না কোনো রকম তবে ভাই এই বাইকের পারফরমেন্স সেরা পুরো একশো একশো পারফরমেন্স করে বাইক ব্লাইন্ড স্পট এই কারণে একটু আসতে নামতেছি আর এবার একটু পাটাও ভিজে যাবে এরকম একটা অবস্থা তবে রাইডিং বোর্ডটা ফুল ওয়াটারপ্রুফ হওয়ার কারণে কোনো প্যারা নাই ফুল ওয়াটারপ্রুফ প্রস্তুতি আছে আমাদের কাছে কি পরিমাণ ল্যান্ডস্লাইডিং হয়েছে এই পাহাড়টা পুরো ধস নেমে যে রাস্তা ম্যাপে দেখাচ্ছিল ওই রাস্তা পুরো ব্লক করে ফেলছে এখন অল্টারনেটিভ রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি আবার পুরি ভাই ভয়ঙ্কর অবস্থা ভয়ঙ্কর আর ভয়ঙ্কর সুন্দর 
নতুন রাস্তাটায় প্রচন্ড পরিমাণে কাদা সো এর ফলে সাবধানে যেতে হচ্ছে অফ রোডিং তো ঠিক আছে বাট কাদার ভিতরে যাওয়াটা একটু কষ্টকর সামনে দেখছেন পাহাড়টা মন ভালো করে দেওয়ার মতো পাহাড় দেখেন আমরা ছিলাম ওই নিচে একদম নিচে ওইখান থেকে আস্তে আস্তে এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে উপরের দিকে উঠতেছি শঙ্কুল লেকটা আসলে পাহাড়ের অনেক উঁচুতে এই কারণে এটা মূলত বিখ্যাত আর যেরকম গুরুদরমার লেক আছে ইন্ডিয়াতে এরকম কিরগিস্তানে শঙ্কুল লেক অনেক উপরে ভিউ ভয়ঙ্কর কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা একা একা মানে একদম পুরা দেড় ঘন্টা ধরে একা একাই আসতেছি রাস্তায় একটা মানুষ একটা গাড়ি একটা পিঁপড়াও দেখতে পাই নাই ভাই এটা একটু ভয়ঙ্কর লাগছে আর এই যে দেখেন ল্যান্ডস্লাইডিং হয়ে পাথরটা ধরে পড়ছে ভয়ানক জায়গা ভাই কিছু হইলে হেল্প করবে কেমনে মানুষ নেটওয়ার্ক নাই কিচ্ছু নাই ও ভাই চিন্তা করতে পারেন একবার এরকম বিশাল বিশাল পাহাড় নেটওয়ার্ক নাই তার মধ্যে আমরা দুইজন একা ও মাই গড এর মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে যাবে এক্ষুনি সাড়ে সাতটা বাজে আর মাত্র আধা ঘন্টা টাইম পাবো আমরা আর এদিকে দেখাচ্ছে এখনো আটাইশ উনত্রিশ কিলোমিটার বাকি মানে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে ইনশাল্লাহ পৌঁছে যাব জাস্ট কোনো বিপদ না হইলেই ওকে ওয়াটে রোড মাটির রাস্তা এরকম পাহাড় ওহ একটু পরপর আপনাদের অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখাতে পারতেছি এটাই ভালো লাগতেছে আর কি জাস্ট একটা ভিউ দেখেন লুক অ্যাট দিস কতগুলা এগুলো কি ও সব দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিছে এই সাইড দাও সাইড দাও আস্তে 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 এগুলো সব দুম্বা দুম আর এ বারবার ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে এই জন্য মানে ব্যাটারির চার্জ শেষ এই জন্য বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো ওই যে শঙ্কুল লেক আমরা শঙ্কুল লেক দেখতে পেয়ে গেছি অলরেডি সো লেকটা যেহেতু দেখতে পেয়ে গেছি আর বেশি দেরি লাগবে না পৌঁছে যাব ভাই যে জায়গায় চলে আসছি মানে এটা কল্পনাতীত জাস্ট কল্পনাতীত যে কষ্ট করে আর যে সুন্দর ভিউ দেখতে দেখতে আমরা দুজন চলে আসছি অসম্ভব সুন্দর জায়গা ভাই অসম্ভব সুন্দর অ্যান্ড এই যে সামনে যে লেকটা দেখতে পাচ্ছেন দা হাই হিলটা তো উঠে নেই ওই যে ইয়েস ওটাই হচ্ছে শঙ্কুল লেক শঙ্কুল ওইটাই হচ্ছে শঙ্কুল লেক আর শঙ্কুল লেকটা অনেক উপরে ভূপৃষ্ঠ থেকে মানে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে অনেক উপরে তবে ভাই কি সুন্দর আমরা কিন্তু নেটওয়ার্কের বাইরে চলে গেছি সেই সত্তর কিলোমিটার আগে থেকে এর মধ্যে কোনো নেটওয়ার্ক নাই কিচ্ছু নাই লোকজনের সাথে দেখা নাই তারপরও আমরা চলে আসছি কি পরিমাণ গরু ছাগল বা ওই যে ইয়া দুম্বা এখানে চাষ হয় দেখেন প্রচুর পরিমাণে প্রচুর আর আর একটা টেনশনে আসি যেটা হচ্ছে ফুয়েল ফুয়েল তো ফুয়েল পাম্প তো এদিকে নাই কোনো কিছু দেখতেছিও না এখন একদম লেকের পাশে যে কি পাবো না কি না পাইলে তো খুব বিপদে পড়ে যাব অ্যান্ড দেখা যাক বিপদে পড়লেও কোনো না কোনো সমাধান তো আসেই ওই যে লেক দেখা যাচ্ছে চলেন দেখি আজকে লেকের পাশে কোনো একটা জায়গায় থেকে যাব তো আমরা ফাইনালি শঙ্কুল লেকে এন্ট্রি দিয়ে দিলাম আর এখানে ইয়ট ক্যাম্প আছে তো ইয়ট ক্যাম্পে দেখি কত টাকা কি চায় এটা আগে দেখার বিষয় তারপরে বাকি কথা আর এদিকে ফুয়েল তো নাই আর ফুয়েল পাওয়ার সম্ভাবনাও আমি এদিকে জিরো দেখতেছি তাহলে কেমনে কি করব নি কেমনে কি ম্যানেজ করব নি এটা নিয়ে একটু টেনশনে আসি দেখি কিছু কি করা যায়
সো আপনারা দূর থেকে যে হোয়াইট হাউসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে ইয়র্ট বলা হয় ইয়র্ট ইয়র্টে উঠছি আমরা এন্ড এখানে প্রচন্ড ঠান্ডা ভাই বুঝতে পারি নাই যে এত ঠান্ডা ঠান্ডার प्रिपरेशन কিন্তু এবার ওইভাবে নেই না আগেই বলছি জাস্ট এসে ড্রেসটা চেঞ্জ করলাম এই ইয়র্টের মধ্যে মানে যে হোয়াইট হাউসটা দেখছিলেন আপনারা দূর থেকে আমি একটু লেন্স চেঞ্জ করি হোয়াইট হাউসের মধ্যে লুকটা হচ্ছে এরকম জাস্ট গোল দুই দিকে দুইটা বেড আমরা দুইজন দুইটা বেড শেয়ার করতেছি আমাদের রাইডিং জ্যাকেটটাকে সব এই যে এখানে রাখছি আর এই যে দেখেন এটার মধ্যে হচ্ছে আগুন জ্বলতেছে এটাকে গরম করার জন্য এই যে এটার ভিতরে কাঠ দিয়ে আগুন দিয়ে দিছে জাস্ট এটা গরম হচ্ছে ওহ এটার ভিতরে লিটারেলি ভালোই গরম আউটসাইডটা একটু দেখাই আউটসাইডে প্রচুর ঠান্ডা আমি বের হই ওই যে দেখেন একটু আগে সূর্য অস্ত গেল মাত্র নয়টা বাজে এখন নয়টা কেন ইমাজিন মানে নয়টার সময় সূর্য অস্ত যায় আমি এতক্ষণ ভিডিও করতে পারিনি আর এদিকে আমাদের আরও কার্যক্রম চলতেছে যেটা হচ্ছে এখানে এসেও সেম আমরা খাবার দাবারের ব্যাপারে এদের খাবার দাবার আমরা খাইতে পারতেছি না আমি একটু ট্রাই করছি এরা মোটেও ঝাল ইউজ করে না মানে কোনো ঝাল নাই এদের কাছে তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের কাছে চাউল ছিল অ্যান্ড এদের কিচেনটা আমরা শেয়ার করতেছি সো এই যে এখানে অলরেডি কাটাকাটি চলতেছে আজকে হবে হচ্ছে আলু ভাজি ডিম ভাজি আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ভাত রান্না চলতেছে আর কি এই এগুলো হয়ে যাক বাকি আপডেট পরে দিতেছি আপনাদেরকে যে ঠান্ডারে ভাই ঠান্ডার প্রিপারেশন না নিয়ে আসা যে কি ভুল হয়েছে বুঝতেছি এখন